అదే లోకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ఏడెనిమిది వచ్చిన అలా చదువుతారా గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండ్ల నుండి నేను ఈ అంజూరుపు చెట్టున పండ్లు వెతకవచ్చుచున్నాను గాని ఏమీ దొరకలేదు దీని నరికి వేయము దీని వలన ఈ భూమియు ఏల వ్యర్థమైపోవలనని ద్రాక్ష తోటమాలితో చెప్పాను అయితే వాడు అయ్యా నేను దాని చుట్టూ త్రవ్వి ఎరువు వేయు మట్టుకు ఈ సంవత్సరము కూడా ఉండనిమ్ము అది ఫలించిన అదొక చక్కని ద్రాక్ష తోట దాని యజమానుడు బహు ప్రేమ కలిగిన వాడు దాని యజమానుడు విస్తారమైన కృప కనికిరములు కృప సత్యములు కలిగిన వాడు దానికి చుట్టూ కంచె ఏర్పాటు చేశాడు ఆ తోటకి ఒక్కొక్క చెట్టు పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ కనపరుస్తున్నవాడు చుట్టూ తవ్వి ఎరువు వేసి నీళ్లు పెట్టి కావలి కాసి ఫలింపునట్లుగా దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి సమయమును వెచ్చించి ప్రయాసపడే ఒక అద్భుతమైన బాధ్యత కలిగిన తోటమాలిని పెట్టుకున్నాడు ఆ యజమానుడే ప్రేమ కలిగిన వాడంటే తోటమాలి కూడా అలాంటి ఒక్కొక్క చెట్టు మీద శ్రద్ధ పెడుతున్నాడు అదొక పెద్ద ద్రాక్షవనం దాని మధ్యలో ఉంది ఇది ద్రాక్ష తోట స్వభావాలు బుద్ధులు గుణాలు ఏమి రాలేదు అయినా తోటమాలి దానికి కూడా పరిచయం చేస్తున్నాడు దాన్ని చుట్టూ తవ్వుతున్నాడు దానికి ఎరువేస్తున్నాడు దానికి నీరు పెడుతున్నాడు దాని కొరకు కూడా ప్రాణం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు చిత్రం చెప్పను మీకు నేను దేవుని గండ్ర గొడ్డలకి తన తలను అడ్డం పెట్టి ప్రభు అది తలకే పెడితే అయ్యి నువ్వు మధ్యలో వస్తావు చచ్చిపోతావు జరుగు ప్లీజ్ అయ్యా నేటికి మూడు సంవత్సరాలకు దీనికి వద్ద ఫలము వెతుకు కూర్చున్నాను ఈ సంవత్సరం కాకపోతే ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కాదు ఈ సంవత్సరం దీని వద్ద ఫలమే లేదు చంపేద్దాం దీని నిమిత్తం నేల ఏల వ్యర్థమైపోవాలి స్థలం వేస్ట్ పెట్టుబడి వేస్ట్ ఎరువులు వేస్ట్ అని వేస్ట్ ఈ కష్టం ఈ పెట్టుబడి ఈ సువార్త ఈ ఉపదేశం ఈ వాక్యం ఈ బోధ ఈ ప్రయాస ఈ శ్రద్ధ ఈ కన్నీరు ఈ కష్టం ఇంకెవరికైనా పెడతాడు ఇప్పటికి మహిమలకు చేర్చబడతాడు ఈడ్ర వేస్ట్రా నరికాయ్ దేవుని కోపం అనే కండ్ర కొట్టడానికి తన మేడ నొట్టి పెట్టి ప్లీజ్ అయ్యా మూడేళ్ళ మటు చూస్తున్నాను ఇంకెందుకురా ప్లీజ్ అయ్యా ఏమండి నెలకు పదివేల రూపాయలు దశింభాగం ఇచ్చేవాడి కోసం తిప్పలు పడే పాస్టర్లు ఉంటే ఆశ్చర్యం లేదు కూటం పెడితే లక్ష రూపాయలు సందా ఇచ్చేవాడి కోసం తిప్పలు పడే పాస్టర్ ఉంటే ఆశ్చర్యం లేదు ప్రతి నెల తొనవో పనవో సందా ఇచ్చేవాడు ఉంటే అవసరం చూస్తే బాగానే ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాలుగా రేయింబలు కష్టపడుతుంటే ఒక్క పండు కూడా ఇవ్వని ఓ గుడ్డు మూత చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి ప్రాణం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎంత త్యాగం గల వాడు భూమి మీద మరొకరు ఉన్నాడు అతడు సంఘ కాపరి మాత్రమే అతడు మీ సంఘ కాపరి మాత్రమే స్టేజీల మీద కనపడే ప్రసంగికులం కాదు యూట్యూబ్ లో టీవీలు కనపడే ప్రసంగికులు కాదు నీ సంఘ కాపరే ఆ త్యాగమూర్తి నీ సంఘ కాపరే ఆ శ్రద్ధ కలిగిన తండ్రి అంటాడు ఆయన అడుగుతున్నాడు అయ్యా దీని నిమిత్తము నేల ఎలా వ్యర్థం అయిపోవాలరికే ప్లీజ్ అయ్యా వదిలే వదిలే నా ప్రశ్న ఏంటంటే తన ప్రాణమును సహా ఇచ్చిన ఒక వెనుకాడక శ్రద్ధ నిలిపి వ్యక్తిగత శ్రద్ధ పెట్టి చుట్టూ తవ్వి ఎరువు వేసి దేవుని కోపానికి అడ్డుపడి ఎంత ప్రయాసపడుతున్న ఒక తోటమాలి ఒక సంఘ కాపురి ఉన్న సంఘములనే ఫలించకపోతే నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు ఫలిస్తాను కనివ్వ మీకు తెలుసా బిడలు మీకు తెలుసా ఈ భూమి మీద ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రములో మీ ప్రాంతంలో కూడా ఒక ఆత్మ కొరకు ప్రసవ వేదన పడని పాస్టర్లు ఉన్నారు ఎట్లాగైనా ఈ వ్యక్తిని మహిమకు సిద్ధపరచాలని తాపత్రయము లేని పాస్టర్లు ఉన్నారు పౌలయ్య గారి బోధ చూసారా ఏ విధము చేతనైనా మీరు క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా చేయబడి నిలబడలేకపోతారే అని చెప్పాలా 
మిమ్మల్ని ఏ విధము చేతనైనా సంపూర్ణులుగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలువ పెట్టవలని మేము ప్రయాసపడుతున్నాం సంపూర్ణత కొరకు ప్రయాసం అని చెప్పేవాడు ప్రసంగికుడు బిడ్డల సంపూర్ణ కొరకు ప్రయాసపడేవాడు సంఘ కాపరి మీకు చేతులు ఉంటే బాగుండేది ఇప్పుడు ఆ చేతులు ఎట్ట వచ్చిన మనసు ఉంటే ఇంకా బాగుండేది సంఘ కాపుర విలువ తెలియకట్టున్నారు మీరు మీ ఇంట్లో ఎవడన్నా బుడితే ఆయనే రావాలొచ్చి ఆడు ఏడితే మళ్ళీ ఆయన రావాలా హాస్పిటల్లో పడితే సొట్టపోట ఎవడ రా పిన్ని నుంచో వాళ్ళు ఆడబోయి చివరికి రత్త సత్యం మార్చులు ఇక్కడ ఆయనే సమాధి గొయ్య కాడే పాత గారు గొయ్య పూర్తి అయిందా గొయ్య కాడ కూడా ఆడే మళ్ళీ జ్ఞాపకార్థ కూటం కాడ ఆడే లోకలు ఎవడ మీకు కాపురాగా మరి పాస్త గారు రాపో తెలగండి పాస్తా దగ్గర రావాలి కదండి నువ్వు తెచ్చిన గుప్పుడు బియ్యం తీసుకోకపోతే ఆయన కొడతాడు తీసుకున్నాక నువ్వు కొడుతున్నావు మా సాబు ఎట్టుంది ముందు కడుపు వెనకాల ఈ పేడ కొట్టినా మేమే తెచ్చేది ఫలించని చెట్టు కొరకే ప్రాణం ఇచ్చే సంఘ కాపురులు వండి మేము ఓ తల్లి చర్చి మానేసి పాస్ట్ మీద అలిగి ట్రిప్కి ఒక పాస్ట్ గారిని పిలిపించుకొని అడిగి సంద ఇచ్చి పంపుతా ఉంది దారి పోయేవాడు దారి పోయేవాడు నాకు పరిచయం అయ్యి వందనాలండి అంటే నేను రెండో మాట ఏమడుగుతా ఏ చర్చికి పోతారమ్మా మీరు అంట అట్లేమి లేదు అట్లేమి లేదు చర్చికి పోవా ఆమంటుంది మేము చర్చకు పోయినా పాస్ట్ గారు నెలకు ఒకసారి కూడా విజిటింగ్ వచ్చేవాడు కాదు బతి వల్ల సరే నాకు బిజీ అనేవాడు ఇప్పుడు చర్చి మానేసారు రోజుకో పాస్ట్ వస్తున్నాడు మా ఇంటికి అసలు ఇప్పుడు చాలా ఆశీర్వాదకరం ఉంది మాకు అంత దైవజనులే దైవజనులు నేను అన్నాను ఓహో నువ్వు త్రోవ పక్క చెట్టు వా అన్నా కాదు నువ్వు రోడ్డు పక్క చెట్టువే ఎందుకని తోటలో చెట్టు కాదుగా త్రోవ పక్క చెట్టు నువ్వు దారే పోయి ఒడే ఒడైన కోసుకుంటాడు రా కాయలు అప్పుడు కాయలు కోస్తాడు ఏయ్ ఎందుకు వస్తారావు అన్న మనకి ఏ నీదా అంటాడు అది కాదు కోసుకో అది ఎండిపోయినప్పుడు మనం కాయలు కోసుకున్నావుగా ఇప్పుడు ఎండిపోయింది నీళ్ళు పోయించుకోండి ఏ నాదా ఇందాక ఏమన్నాడు ఎందుకు కోస్తున్నావు అంటే నీళ్ళు పోయొచ్చుగా అంటే ఆ రోడ్డు పక్కన చెట్టు ఇది రోడ్డు అంటే తిరిగేవాడు ఆడు నువ్వు సంద ఇచ్చినంతకాలం ఈ తిరిగిపోతాడు ఎవడో ఒకడు వస్తాడమ్మా నువ్వు ఎండిపోయినప్పుడు వచ్చేవాడు ఒక్కడే సంఘ కాపర్రా మంచాన పడితే రోగాన పడితే నేను చూసేవాళ్ళు ఎవరు నాన్న నువ్వు హాస్పిటల్ పడితే నీకు ఏడ్చేవాళ్ళు ఎవరు నాన్న చుట్టాలైనా ఆ గడికి వచ్చి గోతుక నుంచి నేను వెళ్ళిపోతారు కానీ రోగి అయినప్పటి నుంచి జ్ఞాపకార్థ కుటుంబం దాకా నీ వెనకాల తిరిగేవాడు ఎవరు నాయన ఒక్క సంఘ కాపరి నా బాధ ఏమిటంటే ఇట్టి ప్రేమ కలిగిన సంఘ కాపరులు మీ వద్ద సేవ చేయించున్నప్పుడు కూడా సంవత్సరాలుగా నీ వద్ద ఒక్క ఫలము లేదే నీ వలన దేవుని రాజ్యానికి ఏం ఫలం వచ్చింది నీ వలన దేవుని సంఘానికి ఏం ఫలం వచ్చింది నీ వలన సంఘ కాపురికి ఏమాత్రం ఆకలి తీరింది ఆయన సంచరించుచున్న స్థలంలో ఆడు తిరిగి తోకుచున్నవే ప్రేమించి ప్రాణమిచ్చి దేవుని కోపం అనే గండ్ర గొడ్డలికి తలను అడ్డు పెట్టగలిగిన సంఘ కాపురులను చోటే నీ వద్ద ఫలము లేదే ఇంకెప్పటికీ ఫలిస్తావు నీవు నువ్వు ఎప్పటికి వలిస్తావేక